జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సోమా గగన చక్కటి డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్తో మమ్మల్ని అందరినీ ఈ ప్రాంగణంలో ఉత్తేజపరిచిన సందర్భం కళారూపంలో గౌరవనీయులు శ్రీ బండారు దత్తాత్రేయ గారికి నేషనలిస్ట్ హబ్ స్వాగతం పలుకుతోంది నేషనలిస్ట్ హబ్ నిజానికి ఉప్పొంగే జాతీయ భావంతో ఉరకలు వేసే దేశభక్తి ధర్మ నిరతితో మనసా వాచా కర్మణ దేశ హితం కోసం డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో కొనసాగుతున్న ఒక డిజిటల్ ఛానల్ నేషనలిస్ట్ హబ్ అనేక మెయిన్ స్ట్రీమ్ తెలుగు ఛానల్స్ మధ్యలో ఎక్కడ తొణకిసలాడకుండా తన సిద్ధాంతాన్ని ఎక్కడ కానీ ఎప్పుడు కానీ వదలకుండా దిగ్విజయంగా కొనసాగుతున్న నేషనలిస్ట్ హబ్ నాలుగేళ్ల ప్రస్థానం నిజంగా ఒక గొప్ప ప్రయాణం అనే చెప్పాలి ఇప్పుడు ఎన్హెచ్టీవీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ న్యూస్ ఛానల్గా కూడా కొనసాగుతోంది అయితే అందరి ఆశీర్వాదాలు ఇక్కడ ముఖ్యంగా మేము పొందుతూ ఉన్నాం అందరి ఆశీర్వాదాలతో దిగ్విజయంగా కొనసాగుతున్న నేషనలిస్ట్ హబ్ నిర్వహిస్తున్న కాంక్లేవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం గత సంవత్సరం స్వరాజ్య టు సురాజ్య అనే పేరిట నేషనలిస్ట్ హబ్ నిర్వహించిన కాంక్లేవ్ ఎంతో ఎంతోమంది మన్ననలు పొందింది మాకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది అయితే ఇప్పుడు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఈ సంవత్సరం రణక్షేత్రం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ పేరిట మరోసారి నిర్వహించుకుంటున్న ఈ కాంక్లేవ్కు విచ్చేసిన విచ్చేస్తున్న అతిథులందరికీ కూడా మరోసారి స్వాగతం శుభస్వాగతం అయితే భారతీయ సనాతన సాంప్రదాయంలో భాగంగా మనం ఇప్పటివరకు కూడా గణేష ప్రార్థన చేసుకున్నాం కళా నృత్య రూపకాలు కూడా చూసాం అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం ఉంటుంది ఈ జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంతో పాటు వేద పట్టణం కూడా ఉంటుంది అయితే గౌరవనీయులు శ్రీ బండారు దత్తాత్రేయ గారు హర్యానా గవర్నర్ వారిని వేదిక మీదికి రావాల్సిందిగా జ్యోతి ప్రజ్వలన కోసం సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అలాగే నేషనలిస్ట్ హబ్ ఫౌండర్ అండ్ సిఇఓ అవునూరి సాయికృష్ణ గారు కూడా వేదిక మీదికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము నేషనలిస్ట్ హబ్ ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శివప్రసాద్ గారు నేషనలిస్ట్ హబ్ కంటెంట్ ఎడిటర్ శారి గారు అండ్ హెచ్ఆర్ విజేత గారు అండ్ యాంకర్స్ స్టేజ్ మీదికి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం జ్యోతి ప్రజ్వలన జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణ బ్రహ్మణస్పద ఆన శృణ్వన్నోతి శిరసాధనం ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేర్వాజినీవతి ధీనామ విత్రియవతో ఆనో దివో బృహత పర్వతాదా సరస్వతీయ జతాగంతు యజ్ఞం హవన్ దేవీ జుజుషాణాఘృతాచీ షగ్మాన్నో వాచ ముషతి శృణోతు జ్యోతిష్మతీన్వా సాధయామి జ్యోతిష్కృతం వా సాధయామి జ్యోతిర్విదం వా సాధయామి భాస్మతీన్వా సాధయామి జ్వలంతీన్వా సాధయామి మల్మలా భవంతీన్వా సాధయామి దీప్యమానాన్వా సాధయామి రోచమానాన్వా సాధయాం గజస్రాన్వా సాధయామి మానోహి గూసీ జాత వేదో గామ శ్వం పురుషం జగత్ అభిభ్రదగ్న ఆగహి శ్రియా మా పరిపాతయ సరస్యాంచరతి ప్రవిష్ట వధూర్జాన భగజ్జనిత్రీత్రయ ఏనా మహిమాన సంతే ఛందస్వతీ ఉషసా పేపిషానే సమానయోనిమను సంచరంతి సూర్యపత్ని విచరత ప్రజానతి కేతు నేషనలిస్ట్ హబ్ జాతీయవాదంతో దేశం కోసం ధర్మం కోసం మనసా వాచా కర్మణ ఎన్నో అంశాలను స్పృశిస్తూ జాతీయవాదాన్ని పెంపొందిస్తూ ఎంతో గొప్ప కంటెంట్ తోటి ముందుకు వెళ్తోంది అయితే మా ఈ ప్రయత్నంలో గొప్ప భాగస్వామ్యం ఉంది ముఖ్యంగా మా వీక్షకులు ప్రేక్షకులు సబ్స్క్రైబర్స్ వీరంతా కూడా మాకు నిజంగా వాళ్ళు కూడా దేవుడితో సమానం ఎందుకంటే వారు చూస్తున్న కంటెంట్ మాకు ఖచ్చితంగా ప్రేరణ అందిస్తుంది మరోవైపు జాతీయవాదాన్ని దేశం యొక్క గొప్పదనాన్ని ధర్మ నిరతిని నింపడంలో మేమిచ్చే కంటెంట్ను వారు చక్కగా 
తీసుకుంటున్నారు అందులో భాగంగా ఎన్హెచ్ ప్రైమ్ సో ఎవరు అందించని ఒక కొత్త కంటెంట్ తోటి గొప్ప కంటెంట్ తోటి మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం అందులో భాగంగా ఎన్హెచ్ ప్రైమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అయితే ఎన్హెచ్ ప్రైమ్ లోగో లాంచ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు గౌరవనీయులు బండారు దత్తాత్రేయ గారు ఈ లోగో లాంచ్ చేయవలసిందిగా మేము కోరుతున్నాం మరోవైపు అతిథులు శ్రీ శరత్ అద్దంకి గారు ఆయుర్వేద వైద్యులు ఐటీ రంగ నిపుణులు వారు కూడా మన కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు శ్రీ శరత్ అద్దంకి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను క్యాన్సర్ కారణంగా తల్లిని కోల్పోయిన శరత్ అద్దంకి గారు తీవ్ర మనోవేదనకు గురై కాలిఫోర్నియా కాలేజ్ ఆఫ్ ఆయుర్వేదంలో క్యాన్సర్ చికిత్సపై లోతైన అధ్యయనం చేశారు రెండు వేల ఒకటి నుంచి యోగ ప్రాణాయామం క్రియాయోగ అభ్యాసకుడిగా మారి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అనుభూతుల్ని పది మందికి తెలియజేస్తున్నారు ఉన్నత చదువులు ఉపాధికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ఎందరో అవసరార్థాలకు చేయుతనందిస్తూ ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలతో తన సంపాదనను సమాజానికి ఖర్చు చేస్తున్న సేవా తత్పరులు నిగర్వి స్ఫూర్తి ప్రదాత శ్రీ శరత్ అద్దంకి గారు ఈరోజు మన ఈ కార్యక్రమానికి రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఒక్కసారి మీ కరతాళ ధ్వనులతో వారికి ఆహ్వానం పలకండి ఇప్పుడు ఎన్హెచ్ ప్రైమ్ లోగో లాంచ్ ఉంటుంది గౌరవనీయులు శ్రీ బండారు దత్తాత్రేయ గారు లోగో లాంచ్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము మరోవైపు శరత్ అద్దంకి గారు నాలుగేళ్ల క్రితం వరకు తెలుగు మీడియాలో ఒక వెలితి స్పష్టంగా కనిపించేది జాతీయవాద అంశాల స్ఫురణ అసలు ఉండేది కాదు దేశభక్తి అంటే వెటకారపు ధ్వని వినిపించేది సమగ్రత ప్రస్తావన వస్తే పట్టింపు ఉండేది కాదు ఇలాంటి తరుణంలో ఒక చిన్న ప్రయత్నంగా మీ ముందుకు వచ్చాం నేషనలిస్ట్ హబ్ తెలుగు మీడియా రూపంలో అయితే ఈ వెలితిని పూడ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చాం జాతీయవాద స్వరాన్ని వినిపిస్తూ ఉన్నాం అందులో భాగంగానే ఎన్హెచ్ ప్రైమ్ ఇప్పుడు కొత్త కంటెంట్ తోటి అద్భుతమైన కంటెంట్ తోటి మీ ముందుకు వస్తూ ఉన్నాం ప్రస్తుత తరుణంలో ఈ రణక్షేత్రం థీమ్ కి సంబంధించి కావచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నేషనలిస్ట్ చేస్తున్నటువంటి కాంక్లేవ్ ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించవలసిందిగా సవినయంగా సభక్తికంగా శ్రీ బండారు దత్తాత్రేయ గారిని కోరుతూ ఉన్నాం దేశ రాజకీయాల్లో జరుగుతున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సమస్యల మీద జాతీయ దృక్పథంతో కొత్త ఛానల్ను ప్రారంభించడం అలాగే రణక్షేత్రం అనేటువంటి బిరుదుతోటి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం చాలా శుభోదయం చాలా సంతోషం నేను ముఖ్యంగా మన ఫౌండర్ సిఇఓ సి సాయి కృష్ణ గారిని వారి టీమ్ నందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇది ఒక గొప్ప సాహసోపేతమైన కార్యక్రమం ఎందుకంటే ఛానల్స్ లేక మీడియా ఇవి చాలా సమాజంలో ప్రభావాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాయి అందులో దుష్ప్రభావాలు ఉంటాయి మంచి ప్రభావాలు కూడా ఉంటాయి దురదృష్టవశాత్తున ప్రజాస్వామ్యం ఉంది కాబట్టి ఇంతకుముందే సాయి కృష్ణ గారు చెప్పినట్టుగా ఆ స్వేచ్ఛను కూడా కొంత అధిగమించి కొంత అధిగమించి వాస్తవాలను వాస్తవాలు చెప్పకుండా వాస్తవాలను వక్రమించేటువంటి ఒక అనేకమైనటువంటి ఛానల్సు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉండే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యం అన్నప్పుడు ఈ స్వేచ్ఛ అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి మిత్రులు మన యొక్క అర్థంకి శరత్ గారు వారు చాలా గొప్ప సమాజ సేవికుడు ఒక ఇంజనీర్గా ఆయన చదువుకొని విదేశాల్లో ఉండి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు 
ఆయుర్వేద చికిత్సలు నిలబడం దాని ద్వారా వాళ్ళ క్యాన్సర్ రోగాన్ని దూరం చేసేటువంటి ప్రక్రియకు వారు నిస్వార్థమైనటువంటి సేవతో చేస్తున్నందుకు నేను వారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను ఈ రోజున ఈ సందర్భంగా మీరు ఏ విషయం అయితే చర్చిస్తున్నారో ఒకటి ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నికల యొక్క ప్రాముఖ్యత రాజకీయ పార్టీల యొక్క పాత్ర రెండవది ఓటర్ల యొక్క బాధ్యత అలాగే రాజకీయమైనటువంటి పార్టీలు వ్యవస్థ ఎన్నికల విధానం ప్రజాస్వామ్యం యొక్క పోకడలు వీటన్నిటిని దాంతోపాటు ఎన్నికల యొక్క ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలో ఎన్నికల్లో చేస్తున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీల యొక్క ఏవైతే మేనిఫెస్టోలు ఉన్నాయో ఆ మేనిఫెస్టోలు ఏ విధంగా ఉండాలి ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ మీరు రణక్షేత్రమైన రూపంలో ప్రజలకు తీసుకెళ్తున్నందుకు మళ్ళీ ఒకసారి హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను ముందుగా నేను రాజకీయాల్లో దాదాపుగా ఒక నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాను రాజకీయాలు నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాల వరకు ఉన్నాను కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఎనభైలో లేక తొంభై ఒకటి వరకు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలంటే మొట్టమొదలు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వచ్చే రాజకీయాలు అంటే ఫార్టీ సెవెన్ టు సిక్స్టీ సెవెన్ ఆ తర్వాత చాలా గొప్ప ప్రమాదం డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై ఐదు డెబ్బై ఐదులో ప్రజాస్వామ్యానికి చాలా పెద్ద గ్రహణం వచ్చింది దాన్నే మనం అత్యవసర పరిస్థితి అంటాం ఎమర్జెన్సీ ఈ అత్యవసర పరిస్థితి ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తి భారతదేశాన్ని ఒక జైలుగా మార్చి ఆ పరిస్థితిని మనం ఊహించుకోలేము దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి పరిణామాలు చాలా ప్రజాస్వామ్యాన్ని వెల్ వెలుగొందించడానికి గొంతెత్తి చెప్పిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు తదుపరి మళ్ళీ వచ్చినటువంటి పరిణామం నైన్టీన్ నైంటీ వన్ టు నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ టు నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ వన్ నైన్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ టు నైంటీ ఎయిట్ నుంచి భారత రాజకీయాల్లో జాతీయ భావాల యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరిగిందని నేను ఈ సభాముఖంగా మీకు మళ్ళీ ఒకసారి తెలియజేస్తా ఉన్నాను నైన్టీన్ నైన్టీన్ వరకు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నైన్టీ వరకు జాతీయవాదం గురించి జాతీయ భావాల గురించి స్థానం లేదు జాతీయ భావన మాట్లాడితే వీళ్ళంతా కాలం చల్లిన వాళ్ళని వీళ్ళంతా పనికిరాని వాళ్ళని వీళ్ళకు ఆర్థికమైనటువంటి విషయాలు తెలవేని అభివృద్ధి పట్ల అవగాహన లేదని అనేవాళ్ళు కానీ ఈరోజు నేను సకరంగా చెప్పగలను ఆ యొక్క మార్పే ఈనాడు వచ్చినటువంటి రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఒక ఎన్నికలు పూర్తిగా దేశ రాజకీయ చిత్రపటాన్ని మార్చలేని నేను మీకు సభాముఖంగా మనం చేస్తున్నాను దేశ రాజకీయ చిత్రపటానే కాదు ప్రపంచంలో కూడా ప్రపంచంలో కూడా భారత ప్రజాస్వామ్యం గురించి చర్చించే పరిస్థితి వచ్చింది ఎప్పుడు ప్రపంచంలో భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని గురించి చర్చించేవారు కాదు కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాల్లో అమెరికా కానీ ఇంగ్లాండ్ కానీ ఆ దేశాల్లో కూడా భారత ప్రజాస్వామ్యం గురించి చాలా ఆలోచిస్తున్నారు గొప్పగా చెప్పాలంటే మన యొక్క భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యం శక్తివంతమైన ప్రజాస్వామ్యం స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యం యొక్క పునాదులు 
ఈ సమాజంలో వేలూరులు కొన్ని ఉన్నాయని నేను హృదయపూర్వకంగా మనవి చేస్తున్నాను ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎవరు కూడా కాదనలేరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాదరాల్సిన వాళ్ళు వాళ్ళను ప్రజలు సమాధి చేసినరని నేను మీకు ఈ సభాముఖంగా మనవి చేస్తున్నాను ఎవరైతే ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణగదొక్కినరో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాలు రాసినారో గొప్ప గొప్ప శక్తుల్ని సమాధి చేసినారు నేను నా జీవితంలో ఒక అనుభవం చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ఎమర్జెన్సీ కాలంలో నేను జైల్లో ఉన్నాను చెంచలు కూడా జైల్లో ఉన్నాను పదిహేను మాసాల వరకు జైల్లో ఉన్నాను అప్పుడు ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి గాంధీ గారు ఉన్నారు నేను జైల్లో ఉన్నప్పుడు మా జైల్లో చాలామంది ప్రముఖమైన నాయకులు ఉన్నారు చాలామంది అనేవాళ్ళు ఇంకా మనం బయటికి రాలేమని ఇంకా జైలు నుంచి బయటికి రాలేం ఇందిరాగాంధీ గారు బతికినంత వరకు మనం జైల్లోనే మరిగిపోతామని చెప్పినారు కానీ ప్రజలు మా అద్భుతం ఇందిరాగాంధీ గారు ఆమె ఎన్నికలు ప్రకటించింది ఎన్నికలు ప్రకటించినప్పుడు మేము జైల్లో ఉన్నాం మా జైలర్ రామారావు గారు ఆ ఎన్నికలు జరుగుతుంటే కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయింది కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు మా జైలర్ రామారావు గారు వచ్చి మా బ్యారక్లో మమ్మల్ని లేపినాడు మేము ఆశ్చర్యపోయిన ఏమిటి రామారావు మమ్మల్ని లేపుతున్నాడు అని ఎందుకంటే రోజు మమ్మల్ని దండ పట్టుకొని మీరు బ్యారక్లో వెళ్ళాలని గట్టిగా చెప్పేవాడు అలాంటి వ్యక్తి వచ్చి మమ్మల్ని తలుపు తట్టుతూ చిన్న మంచి వార్త ఎత్తని మీకు అన్నాడు ఏమిటి వార్త అంటే సంజయ్ గాంధీ ట్రైలింగ్ బియాండ్ అన్నాడు సంజయ్ గాంధీ ఎన్నికల్లో వెనుకబడ్డాడు అన్నాడు తర్వాత మళ్ళీ రెండు గంటలకు వచ్చినాడు టూ థర్టీకి వచ్చి ఇందిరాగాంధీ గారు ఓర్పోయిన చెప్పినాడు అంటే అంత గొప్ప శక్తివంతమైనటువంటి ఇందిరాగాంధీని కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఓడించిన విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలని మనం చేస్తా ఉన్నాను ప్రజాస్వామ్యం అనేది చాలా గొప్పది ఆ ప్రజాస్వామ్యం యొక్క విలువలను మనం కాపాడాలి పార్టీలు రాజకీయ పార్టీలు అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం చాలా ముఖ్యం అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా రాజకీయ పార్టీలు మనగడ ఉన్నది రాజకీయ పార్టీలు కుటుంబ పార్టీలు కానీ ప్రాంతీయ పార్టీలైనా లేక ఒక వంశవాద పార్టీలైనా ఇవన్నిటి కూడా ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదమైనవి ప్రాంతీయ పాఠాలు కూడా ప్రాంతీయమైనటువంటి ఒక అభివృద్ధిని కోరుతున్నాయి వాళ్ళు కూడా జాతీయవాదాన్ని కోరుతున్నారు జాతీయవాదాన్ని కాదని ఎవరు అంటలేరు ప్రాంతీయలో ఉన్నటువంటి అనేకమైన సమస్యల గురించి ఎక్కువగా చెప్పే ప్రయత్నం చేసినారు అందువల్ల ప్రాంతీయ పార్టీలు ఉద్భవించినాయి ప్రాంతీయ పార్టీలు ఉద్భవించిన తర్వాత జాతీయ పార్టీల యొక్క అస్తిత్వం ప్రశ్నార్థకమైంది జాతీయ పార్టీలు అనుకునేటువంటివి ప్రాంతీయ పార్టీలుగా మారినాయి అందువల్ల ఈనాడు ప్రాంతీయ పార్టీల యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరిగింది ప్రత్యేకించి దక్షిణ రాష్ట్రాల్లో దక్షిణ రాష్ట్రాల్లో మన ఆంధ్ర తెలంగాణ తమిళనాడు వీటిలో చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రాజకీయ పార్టీలు అవి కూడా ఒక సిద్ధాంతంతో ఉండాలి సిద్ధాంతం లేకుండా ఒక ఐడియాలజీ అనే విషయం లేకుండా కేవలం ప్రజలను మబ్బించి ఏవో వాళ్ళకు కొన్ని రకాలైనటువంటి ఒక లాభాలు చేకూరుస్తామని చెప్పేటువంటిది ఎక్కువ రోజులు ఉండదు ఎక్కువ రోజులు ఉండదు తాత్కాలికంగా అధికారంలో రావచ్చు తాత్కాలికంగా అధికారంలో రావడం వేరు కానీ శాశ్వతంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునర్ పునరుద్ధరించాలంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలపరిచి ప్రజాస్వామ్య యొక్క గొప్పతనాన్ని పెంచాలంటే రాజకీయ పార్టీలు తప్పకుండా ఒక ఐడియాలజీతో ఉండాలని ఒక సిద్ధాంతాన్ని కట్టుబడి ఉండాలని 
ఆ సిద్ధాంతం కోసమే పనిచేస్తున్నటువంటి భావన రాజకీయ పార్టీ కార్యకర్తలు రావాలని అప్పుడే ఈ దేశంలో మార్పు వస్తుందని నేను మీకు ఈ సభాముఖంగా మనవి చేస్తున్నాను లేకపోతే రాజకీయ పార్టీల్లో ఇవాళ ఎవరు ఏ పార్టీలో ఉన్నారో తెలియలేదు ఇవాళ ఎవరు ఏ పార్టీలో ఉన్నారు ఏ పార్టీలో ఉండబోతున్నారు అనే విషయం కూడా చెప్పలేకపోతున్నాను ఆ రకమైనటువంటి కేవలం అధికార వాంఛ కోసమే పనిచేస్తే ప్రజాస్వామ్యం ఉండదు ప్రజాస్వామ్యంలో అధికార పార్టీ ఎంత ముఖ్యమో ప్రతిపక్ష పార్టీ కూడా అంతే ముఖ్యం ప్రతిపక్ష పార్టీ కూడా బలంగా ఉండాలి ప్రతిపక్ష పార్టీ బలంగా లేకపోతే ప్రజా సమస్యల్ని నిలదీసే వాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి ఒక రథానికి రెండు చక్రాలు అధికార పార్టీ ప్రతిపక్ష పార్టీ ప్రతిపక్షం కూడా బలంగా ఉండాలంటే వాళ్ళు కూడా ప్రజా సమస్యల్ని ఒక సరైనటువంటి ఒక పర్స్పెక్టివ్లో పెట్టాల సరైనటువంటి పర్స్పెక్టివ్లో పెట్టకుండా కేవలం కేవలం రెచ్చగొట్టేటువంటి దూరంతో కేవలం ఒక రకమైనటువంటి వాతావరణాన్ని సృష్టించడం కోసం చేస్తే వాళ్ళ యొక్క పాత్ర కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది పార్లమెంటు అసెంబ్లీలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళని పంపాలి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం నేడు ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నికల్లో ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తున్న వాళ్ళు యువ ఓటర్లని యువశక్తి అని నేను ఈ సభాముఖంగా మనం చేస్తున్నాను ఎప్పుడైనా యువశక్తి యొక్క ఆలోచననే దేశ రాజకీయాలను మలుస్తుంది ముఖ్యంగా ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి యువకులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళ పాత్ర ఎంత క్రియాశీలకంగా ఉంటే అంత ప్రజాస్వామ్యం బలంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది క్రియాశీలకంగా ఉండాలా క్రియాశీలకంగా ఉండి వాళ్ళు సరైనటువంటి నాయకుల్ని మేము ఎన్నుకుంటాం ఎందుకంటే ఎన్నికల్లో ముఖ్యమైన అంశము ధనబలం ఖండబలం ఈ ధనబలము ఖండబలం చాలా ప్రాముఖ్యత వెరిపోయింది ఈరోజు ఒక పార్లమెంట్ ఎన్నిక పోటీ చేయాలంటే సామాన్యవాడు పోటీ చేయలేడు ఒక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలంటే సామాన్యమైన వాడు ఆలోచించలేడు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారు కాబట్టి వీటన్నిటినీ మార్గం సుగమంగా చేయాలంటే యువశక్తి చాలా చురుకైనటువంటి పాత్ర వహించాలి ఆ యువకులు ఎంత చురుకైనటువంటి పాత్ర వహిస్తే అప్పుడు చాలా ప్రజాస్వామ్యం ఇంకా బలంగా ఉంటుంది సరైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధుల్ని మనం పార్లమెంటుకు అసెంబ్లీకి పంపించగలుగుతాం లేని పక్షంలో కేవలం డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు ఏ రకమైనటువంటి పరిజ్ఞానం లేని వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు అసెంబ్లీకి వెళ్ళినా పార్లమెంట్కి వెళ్ళినా అది ప్రజాస్వామ్యానికి ఏమాత్రం కూడా గౌరవం కాదు అందుకనే ఈ రెండు విషయాల పట్ల యువత నేను తప్పకుండా చాలా సంతోషపడుతున్నాను రెండు ఎన్నికల్లో రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఈ దేశంలో మార్పు వచ్చిందంటే యంగ్ ఓటర్స్ అండ్ న్యూ ఓటర్స్ అని నేను ఈ సభాముఖంగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను యంగ్ ఓటర్స్ అండ్ న్యూ ఓటర్స్ వీళ్ళు ఒక మార్పును తీసుకొచ్చినారు దేశంలో ఎందుకంటే నిరుద్యోగ సమస్య ఉంది ఆ నిరుద్యోగ సమస్యకు సంస్కరణలు చేయాల ఆర్థికమైనటువంటి సంస్కరణలు వేగవంతంగా చేయాల ఒక విశాలమైనటువంటి ఒక అన్ని వర్గాలను కలిసి తీసుకుపోతానటువంటి దృక్పథం ఉన్న నాయకుడు కావాల సో అందువల్ల మనము ఒకవైపు నేను చెప్పినట్టుగా ధనబలము ఖండబలాన్ని తగ్గించి ఎన్నికలు కూడా పారదర్శకంగా జరగాల ఎన్నికలు పారదర్శకంగా జరగాలి ఎన్నికల్లో ఎక్కడ కూడా అవకతవకలు పాల్పడకుండా కట్టుదిట్టమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేసి నేను ఈ సందర్భంగా ఎన్నికల అధికారి ఎట్లా ఉండాలంటే గతంలో ఒకే ఒక అధికారి 
ఆయన పేరు శేషన్ ఒక శేషను దేశాన్ని అంతా కూడా వణికించగలిగిండని నేను మీకు ఈ సభాముఖంగా మనవి చేస్తున్నాను అంతా ఎన్నికల యొక్క ఉన్నటువంటి యొక్క ఏదైతే వ్యవస్థ ఉందో ఎన్నికల కమిషన్ అయితే ఉందో అది కూడా చాలా బలంగా ఉండాలని అప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం యొక్క విలువ బాగా పెరుగుతుందని నేను హృదయపూర్వకంగా భావిస్తూ ఉన్నాను ప్రజాస్వామ్యంలో విలువలు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి భిన్న అభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు అభిప్రాయం వేరే ఉన్నంత మాత్రాన మనం వ్యతిరేకించాల్సిన అవసరం లేదు ప్రజాస్వామ్యంలో గొప్పతనం ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ భిన్నమైన అభిప్రాయం ఉండొచ్చు భిన్న అభిప్రాయం ఉంటేనే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ వివిధత్వంలోనే ఏకత్వం ఉంటుందని నేను మీకు ఈ సభాముఖంగా మనం చేస్తున్నా వివిధత్వంలోనే ఏకత్వం ఉంటుంది వివిధత్వం లేకుండా ఏకత్వం రాదు అందుకనే ఈ యొక్క ఏ భావజాలం కానీ ఏదైనా భావజాలం కానీ జాతీయ భావజాలం కానీ వామపక్షాల యొక్క భావజాలం కానీ ఏ భావజాలం ఏమైనా పర్వాలేదు కానీ భావజాలం లేకుండా ఏ భావజాలం లేకుండా కేవలం స్వార్థం కోసం కులం కోసం మతం కోసం ప్రాంతం కోసం రెచ్చగొట్టి రాజకీయాలు దేశానికి ప్రమాదమని నేను మీకు సభాముఖంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను భావజాలాలు ఉండాలి అయితే మన దేశం యొక్క సంస్కృతిని మన దేశం యొక్క ఉన్నటువంటి సభ్యతను మన ప్రాచీనమైనటువంటి విలువలను అవమానపరిచే ప్రయత్నం చేయకూడదు వాటిని అనవసరమయంగా చిత్రీకరించి వాటిని అనవసరంగా చిత్రీకరించి విశ్వవ్యాప్తంగా చేసి మన ప్రజాస్వామ్యానికి కలంకం దేవతని నేను హృదయపూర్వకంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను లేనటువంటి దాన్ని దుష్ప్రచారం చేయడం ఈ విషయాల పట్ల నాకు చాలా సంతోషం ఏంటంటే ఈ రోజున మన మిత్రుడు మన యొక్క సాయి కృష్ణ గారు చాలా సాహసం చేసి ఈ యొక్క కార్యాన్ని నేషనల్ హబ్ ద్వారా చేపడుతున్నందుకు నేను వారిని మళ్ళీ ఒకసారి ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యం అన్ని అసమానతలు మరియు సవాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని మరి సమాజంలోని ప్రతి వర్గాల యొక్క ఆకాంక్షలను ఆశయాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి మనందరం కూడా కలిసి కష్టపడదామని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు